Olá, vamos falar sobre improbidade administrativa. Vamos tentar fa facilitar um pouquinho o estudo dessa lei que é cobrada em absolutamente todos os concursos públicos, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é que essa lei atinge servidores ou não. Então, se por acaso a pessoa não for um servidor público, mas incorrer em qualquer um dos artigos aqui previstos, ela também terá a sanção aplicada da mesma forma, no mesmo molde previsto aqui na improbidade administrativa. Depois eu vou explicar como é que pode um servidor, uma pessoa que não é servidora, um agente comum, ser responsabilizado por improbidade administrativa. Além disso, a gente tem que ver que, que de acordo com, a, com esta lei, tudo, todo, todo, todos os órgãos cujo erário tenha custeado aí 50% ou mais vão incorrer aí na improbidade administrativa. Caso esse valor seja menor do que 50%, nós vamos ter aí a punição, nós vamos ter o alcance até o limite dessa, dessa participação do Estado, tá bom? Então vamos lá. Nós temos quatro situações previstas nesta lei como improbidade administrativa. Dentro de cada uma dessas quatro situações, nós vamos ter diversos incisos. Então a gente precisa conseguir diferenciá-los, porque é o que a banca faz. A banca vai lá, coloca um dos incisos e ela pergunta, isso é o quê? Um prejuízo ao erário? É o um enriquecimento ilícito? É atenta contra os princípios da administração? Que tipo de crime de improbidade administrativa se trata esse inciso? Aí você vai me falar, pô, mas é impossível, são muitos, e são muitos mesmo. Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai tentar entender cada uma das quatro situações para conseguir diferenciar na hora da prova, tá bom? Então em primeiro lugar, quais são as quatro situações? Nós temos o enriquecimento ilícito, nós temos o prejuízo ao erário, nós temos aí o mais recente deles, que foi incluído agora recentemente, que são os atos de improbidade administrativa, decorrentes da concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário e, finalmente, nós temos aqueles atos que atentam contra os princípios da administração pública. São quatro situações previstas. Vamos lá. O, prejuízo, o enriquecimento ilícito, ele é claro, a pessoa vai se enriquecer ilicitamente. Então, todos os incisos do enriquecimento ilícito, se você lê-los, você vai ver lá, oferir vantagem, ganhar, é, se, se não completar, são sempre situações, são sempre incisos que vão levar a pessoa ao ganho, você vê claramente que a pessoa lucrou de uma forma que não deveria, já que ela está lucrando com os bens públicos, tá bom? Já no prejuízo ao erário, não, o agente ele não se enriqueceu, ele não levou vantagem, ele foi negligente ao cuidar da coisa pública, ele não velou pelo uso correto do dinheiro, pela administração daquilo que ele deveria velar. Aí está a explicação, como é que aquela pessoa que não é agente, ela pode incorrer na improbidade administrativa? Eu vou te dar um exemplo, dentro do prejuízo ao erário, a pessoa te pede, você é administrador público de qualquer uma das entidades e você tem na sua mão uma série de máquinas, uma série de, de, de elementos que podem facilitar o trabalho para a administração pública. Aí vem o seu vizinho, que não é agente, e te pede uma dessas máquinas emprestadas. Ele levou vantagem, ele ganhou, porque ele não teve que pagar o aluguel, ele não teve que pagar combustível da máquina, ele não teve que fazer nada. Então, ele, que não é agente ele se enriqueceu ilicitamente com o dinheiro público. E você, que é agente e foi negligente em cuidar da coisa pública, você não levou vantagem nenhuma, você só não zelou pelo público. Então você, que é agente, incorreu aí dentro do prejuízo ao erário. Então essa é a diferença. No enriquecimento ilícito, a pessoa levou uma vantagem, ela deixou de gastar do próprio bolso para gastar da, da coisa pública. No prejuízo ao erário, não, a pessoa não ganhou nada. Ela simplesmente não cuidou, não foi cuidadosa, não foi zelosa com a coisa pública. Então, em todos os incisos do enriquecimento ilícito, você vai ver alguma, em algum momento a pessoa levou vantagem, ganhou, oferiu lucro, sempre. Já no prejuízo ao erário, não. Os incisos, eles levam sempre a ao não zelo pela coisa pública. Nesse daqui, que é o mais novo, que é o, o da concessão é, indevida de benefício financeiro ou tributário, a gente vai ter lá no 10A a seguinte redação. Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão. 
para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário, contrário ao que dispõe ao, ao caput e ao parágrafo 1 do artigo 8A da Lei Complementar número 116, 2003. Você não precisa saber qual é esta lei complementar. Você só precisa saber que essa, que essa aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário ela é crime de improbidade administrativa. Então, não precisa ir atrás dessa outra lei porque não, não será cobrado. Você precisa saber apenas que essa é também uma das quatro modalidades de improbidade administrativa. E ela não é difícil, uma vez que, na verdade, é só o caput. Então, quando você entende que qualquer uso indevido de benefício financeiro ou tributário, você vai incorrer dentro aí dessa, dessa, dessa modalidade de improbidade administrativa. E, por fim, nós temos aqueles atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Quais são os princípios da administração pública? É o LIMP, né? a gente vê lá dentro de direito constitucional os princípios da administração pública. Então, estes princípios, eles devem ser seguidos. Você tem a publicidade, a eficiência, a moralidade, você tem que seguir esses princípios que são universais na administração pública na hora de você conduzir a sua, a sua gestão pública. Quando você atenta contra, contra estes princípios da administração, você certamente vai incorrer neste artigo da lei de improbidade administrativa. Então, fica fácil você diferenciar o enriquecimento ilícito a um ganho, a uma vantagem real que o agente servidor ou não vai levar. No prejuízo ao erário, ele não zelou pelo bem público, pelo dinheiro público. Neste outro, que é a aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário, ele não aplicou corretamente aquilo que ele tinha que aplicar, uhum. correto? Então aqui é muito simples, é só o caput. E em relação à última modalidade, você tem que se lembrar de quais são os princípios da administração pública que estão previstos lá no artigo 37 da Constituição. Você fazendo isso, não tem como você se confundir na hora da prova, tá bom? Essa é, um, é só uma aula explicativa da primeira parte de, de improbidade administrativa. Além disso, é claro, nós temos as penas que da mesma forma que, as, que os artigos aqui são postos, elas também são bem diferenciadas dentro de cada uma das modalidades. E também são muito simples, eu depois vou fazer uma aulinha somente das penas de improbidade administrativa. Se você gostou dessa dica, tem essa dica e todos os outros artigos explicados para você lá no curso Áudios do Concurseiro, tá bom? Eu e o Antônio estamos aí fazendo esse material para vocês, estamos aí providenciando um conteúdo bem grande, bem vasto, a nossa mentoria vai ficar completa, para você que ainda não vai fazer a mentoria, aproveita agora, pede o curso áudios do concurseiro, conversa com o Antônio, ele vai deixar o um link aí para você, para você pedir, tá bom? Esse é o material que a gente vai usar lá na nossa mentoria, então se para você a mentoria ainda não é o momento, aproveita o material, vai com a apostila completa, com todas as pegadinhas que a banca costuma fazer e com todos os artigos explicados para você, tá bom? Então vê no link aí, eu vou deixar um presente para você que é aluno do... Do, do Antônio, vou deixar para você um cupom de desconto bem legal, você vai ter um desconto que nem, ninguém tem, só os seguidores do Antônio, tá bom? Para você poder aproveitar o curso áudios do concurseiro, se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se tiver algum assunto que você quisesse que a gente tente explicar um pouquinho mais para facilitar, coloca aí que a gente vai ver se consegue fazer para você também, tá bom?